আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনে ভাই ও বন্ধুগণ আশা করি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যে সমস্ত হক বা প্রাপ্য উম্মতের প্রতি রয়েছে তন্মধ্যে একটি হক তার প্রতি অধিক পরিমাণে দুরুত ও সালাম পাঠ করা আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন যার অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ তালা এবং তার ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি রহমত পাঠায় অতএব হে ইমানদাররা তোমরাও তার প্রতি দুরুদ ও সালাম পাঠাও দুরুদ শরীফ সর্বাবস্থায় পড়া যায় চলন্ত বা বসা অবস্থায় এমন কি অজু ছাড়াও পড়া যায় তবে উত্তম হলো পাক পবিত্র হয়ে বসে পড়া সর্বোত্তম দুরুদ হলো দুরুদে ইব্রাহিম যে দুরুদ নামাজে পড়া হয় এবং যদি কেউ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু পড়ে তাহলে পুরো দুরুদ আদায় হয়ে যাবে এছাড়াও হাদিস শরীফে দুরুদ ও সালামের অনেক ফজিলত বর্ণিত রয়েছে অপরদিকে দুরুদ শরীফ না পড়ার উপর হাদিসে বড় ধমকি এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেন মুমিনের কৃপণ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে যখন তার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয় তখন সে আমার উপর দুরুত পাঠ করে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুত পাঠ করবে আল্লাহ তালা তার উপর দশটি রহমত নাজিল করবেন তার দশটি গুণা মাফ করে দেওয়া হবে এবং তার আমল নামায় দশটি নেকি লিখে দেওয়া হবে সুবাহান আল্লাহ হজরত উবা ইবনে কাপ রাদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত আছে আমি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দরবারে এই আরজি পেশ করলাম ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণ দুরুত পেশ করতে চাই অতএব আমার দোয়ায় কি পরিমাণ দুরুত পাঠ করব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম এরশাদ করলেন যতটুকু তোমার মনে চায় পাঠ করো আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুল আল্লাহ এক চতুর্থাংশ প্রণবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করলেন তা তোমার ইচ্ছা তবে এর চেয়ে বেশি পাঠ করা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে আমি আরজ করলাম তবে অর্ধেক প্রিয়নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন তা তোমার ইচ্ছা তবে এর চেয়ে বেশি হলে তোমার জন্য কল্যাণকর হবে এরপর আমি বললাম ইয়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাহলে আমার দুয়ার পুরো সময়টা আপনার প্রতি দুরুদ শরীফ পাঠ করে ব্যয় করব। তখন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করলেন এমত অবস্থায় আল্লাহ পাক তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল দুশ্চিন্তা দূরীভূত করার জিম্মাদারি নিয়ে নিবেন এবং তোমার সকল পাপরাশি মুসে দিবেন সুবাহান আল্লাহ প্রিয় দিনি ভাই ও বন্ধুগণ সুতরাং বুঝতেই পারছেন দুরু ছড়ি পাটকারীর জন্য কত ফজিলত রয়েছে আমি অসংখ্য অগণিত ফজিলতের মাঝখান থেকে মাত্র কয়েকটি ফজিলতের কথা এই ভিডিওতে বর্ণনা করেছি তাই আসুন আমরা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দূরত পড়ি তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রতি আমাদের মহাব্বত ভালোবাসা বাড়বে এবং আল্লাহ পাক আমাদেরকে ভালোবাসবেন আমাদের গুনাখাতা মাফ করবেন প্রিয় দিনি ভাই ও বন্ধুগণ এরপরের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব যে দূরত পাঠ করলে পাঠকারীকে নবীজি সাফায়াত করা ওয়াজিব হয়ে যায় সে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম